Mzige sasa wa samba kutoka Kenya na kuonekana nchini Uganda huku pia Tanzania ikiripotiwa kuwa na nzige. Serikali ya Uganda imesema kundi la nzige ambalo limekuwa likisababisha uharibifu katika sehemu za Afrika Mashariki sasa limefika nchini humo. Serikali hiyo imesema kuwa imewapeleka wanajeshi elfu mbili katika wilaya zilizoathirika ambapo watapewa mafunzo ya jinsi ya kunyunyuzia dawa dudu hao ili kuangamiza nzige hao kabisa. Umoja mataifa umeeleza Umeleza uvamizi huo wa nzige katika maeneo hayo kama hali ya hatari katika robo ya karne kwani wadudu hao wanaweza kusababisha ba lanja. Kwa serikali ya Uganda imewapeleka majeshi kusaidiana na wataalamu wa kilimo kupambana na nzige waliovamia maeneo ya Karamoja siku ya Jumapili wakitokea Kenya. Waziri mkuu Uganda amewataka wananchi kushirikiana na makundi ya maafisa wa serikali katika zoezi hilo. Nzige wanaofiwa watasababisha bahala njaa pamoja na uhaba wa malisho ya mifugo katika maeneo mbalimbali mbali mashariki mwa Afrika walikovamia katika miezi hii ya hivi punde. Waziri mkuu wa Uganda Dr. Warakana Rugunda alifahamisha mkutano wa dharura alioita usiku wa kuamkia leo kuwa Mabunda ya nzige kutoka Kenya yameingia mkoa wa Karamoja, wilaya ya Mdat na Kapiripiriti. Na kuwataka wananchi wao watulivu kwani serikali imejipanga vyema kupambana na wadudu hao walibifu wa mimea. Uganda has already paid 3 million dollars that Tayari serikali ya Uganda imetoa dola milioni tatu mchango wetu katika shirika la Afrika la kupambana na nzige ili kwanza harakati ya kupambana na nzige pia tumepeleka wataalamu na jeshi la UPDF sehemu husika na maafisa wetu wa majanga wamefika sehemu hiyo kufanya kazi kwa pamoja na viongozi wa serikali za mitaa kuhamasisha jamii kuona tunamaliza tatizo hilo to mobilize the population so that this problem can be dealt with taarifa hiyo ilithibitishwa na wizara ya kilimo uvuvi na viwanda baada ya kupeleka maafisa wake mkoa wa Karamoja kama anavyosema waziri mdogo wa kilimo Agrib some swarms of locusts had crossed from Kenya to Uganda baadhi ya mabunda ya mzike yameingia nchini Uganda katika wilaya Amdat majira ya saa tisa alasiri timu yetu kutoka wizara ya kilimo pamoja na jeshi la UPDF liliwasili sehemu hiyo na kudhibitisha kuwa mzike wameingia Amdat ilipofika nyakati za jioni wakati giza limeingia mabunda mengine ya mzike yaliingia katika wilaya za na bila tuku na na kapiripit hivyo ndio hali ilivyo the district of nabila tuku and uh, na kapiripit but that's the status mishina wa kulinda mazao wizara ya kilimo steven tebe ijuka ya twale ambaye yuko kwenye tume ya kupambana na nzige amesema kwamba serikali imejiandaa kwa janga hilo kwa majuma mawili anafikiri watawadhibiti the chemicals and pumps they are being lifted in the morning so, madawa na bomba za kunyunyuzia yamepelekwa leo asubuhi kwa ndege hatukuweza kupeleka mapema tukisubiri kwanza kama nzige wameingia nchini wako sehemu gani kitu tulichofanya ni kujiandaa mapema kujua walipo na sasa timu yetu imefika sehemu hiyo kuanza kazi mara moja with our teams on the ground and now the confrontation is to begin immediately Daktari John Bahama ni mtaalamu wa kupambana na majanga ya wadudu wa alibifu. Anasema ni vigumu kupambana na nzige bila kutumia ndege. Nzige zimetoka Somalia, zimetoka Ethiopia, zikaingia Kenya. Kutoka Somalia sasa hivyo unaona zinaruka sana. Wananchi hawezi kufanya lolote. Mambo ya nzige ni mambo ya shirika la nzige headquarters yao iko Addis ndio wana ndege ukiwa huna ndege kuua hizi nzige ni shida sana kwa maana zinaruka kwa mjibu wa serikali tayari ndege zimewasili mkoa wa Karamoja kuanza zoezi la kunyunyuzia leo jioni haidha kesho asubuhi Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro nchini Tanzania Ana Mgwira amethibitisha kuonekanwa kwa kundi la nzige katika baadhi ya vijiji vya Moshi. Wadudu hao wanaaminika kutokea upande wa nchi ya Kenya ambayo inapakana na Tanzania. Awali kulikuwa na taarifa zilizoenea katika mitandao ya kijamii na kusema kundi la nzige limeonekana umbali wa kilomita hamsini kutokea mpaka wa Tanzania na Kenya. 
sasa si tulipopata hizo habari asubuhi kwa tunacheki maeneo yetu na jirani na taveta na ikaonekana upande ule hakuna lakini jioni hii kumetokea taarifa zinazoonyesha kuwa ni moshi maeneo ya moshi au nzige wameonekana kabisa sio kwamba hata wako kilomita 50 zinaonekana wameonekana kabisa habari hizi tayari zimezua wasiwasi miongoni mwa wakulima wanaohofia huenda mazao yao yakaharibiwa na nzige hata hivyo waziri wa kilimo nchini Tanzania amesema hadi sasa hakuna taarifa za uwepo wa nzige nchini humo. Waziri Jafet Hasunga ameyasema hayo wakati alipoongea na runinga ya taifa. Kwa mujibu wa shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia masuala ya chakula FAO, wadudu hao tayari wameharibu zaidi ya hekari laki moja sabini na tano ya mashamba nchini Somalia na Ethiopia mpaka mwezi Disemba. Kwa mujibu wa shirika la umoja wa mataifa linaloshughulikia masuala ya chakula FAO, wadudu hao tayari wameharibu zaidi ya hekari laki moja sabini tano elfu ya mashamba nchini Somalia na Ethiopia mpaka mwezi Disemba, huku wa kila zaidi ya tani mbili ya mazao kila siku.